வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இஓக்யூ வித் ப்ரைஸ் பிரேக்ஸ் ஓகே அதாவது இது பார்த்திங்கன்னா இஓக்யூ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னென்ன காஸ்ட்டெல்லாம் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்டரிங் காஸ்ட் கேரிங் காஸ்ட் ஓகே இதெல்லாம் வந்து தனித்தனியாக எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஆர்எஸ்டி லிமிட்டெட் ஹேஸ் ரிசீவ்ட் அண்ட் ஆஃபர் ஆஃப் குவான்டிட்டி டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆர்டர் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஸ் அண்டர் ப்ரைஸ் பர் டன் டன்ஸ் நம்பர் ஓகே அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு டன்னும் எவ்வளோ ப்ரைஸுன்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் இங்கே எவ்வளோ டன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவ் அதாவது ஆர்டர் பண்ணுற சைஸ் இது ஓகேவா லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பண்ணலாம் ஓகே ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பண்ணாங்கன்னா இந்த நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ருபீஸ் ஓகே பாருங்கள் லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுதா ஐம்பதை விட கம்மியாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ரைஸு அண்ட் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு வந்து நைன் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்புறம் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா நைன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடாக இருந்துச்சுன்னா எயிட் அண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோவாக இருந்துச்சுன்னா எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே ப்ரைஸில் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரே ப்ராடக்ட்டு தான் ஆனால் வந்து நம்ம குவான்டிட்டி எவ்வளோ ஆர்டர் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்த போல் ப்ரைஸ் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா வந்து அதில் டிஸ்கவுண்ட் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க ஓகே த ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் த மெட்டீரியல் இஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டன்ஸ் ஓகே ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் டன் த ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் இஸ் ருபீஸ் ஆர்டரிங் காஸ்ட் வந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க பர் ஆர்டருக்கு ஓகே ஒரு ஆர்டருக்கு அண்ட் த ஸ்டாக் ஹோல்டிங் காஸ்ட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் அட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மெட்டீரியல் காஸ்ட் பர் ஆனம் ஓகே மெட்டீரியல் காஸ்டில் இருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் வந்து ஹோல்டிங் காஸ்ட் ஹோல்டிங் காஸ்ட்ன்றது கேரிங் காஸ்ட் தான் ஓகே ரெக்குவயர்ட் என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் கம்ப்யூட் த மோஸ்ட் எக்கனாமிக்கல் பர்ச்சேஸ் லெவல் ஓகே எக்கனாமிக்கலாக எது வந்து பர்ச்சேஸ் லெவல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அண்ட் கம்ப்யூட் இஓக்யூ இஃப் தேர் ஆர் நோ குவாலிட்டி டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் த ப்ரைஸ் பர் டன் இஸ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ப்ரைஸ் பர் டன் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடாக இருக்குது அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு அண்ட் அதுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ரெண்டு கொஷின் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஒன்று வந்து இஓக்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அண்ட் இன்னொன்று வந்து எக்கனாமிக்கல் பர்ச்சேஸ் லெவல் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டர் சைஸ் இருக்கு இல்லையா இது லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தேவைப்படுற ரெக்குயர்மெண்ட் எவ்வளோனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேவைப்படுது அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக அவங்க ஆர்டர் பண்ணால் எத்தனை ஆர்டர் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து ஆர்டர் இருக்கும் அது மாதிரி அந்த ஆர்டர்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஆர்டர் சைஸ் இது ஐம்பது ஐம்பதாக ஆர்டர் பண்ணுறாங்க ஐம்பதுலேருந்து ஹண்ட்ரட் பண்ணுறாங்க ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ ஹண்ட்ரட் பண்ணுறாங்க இது மாதிரி வந்து நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து என்ன வேணால் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி அப்படின்னா நம்ம தேர்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃபிஃப்ட் ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஃபோ ஃபிஃப்டியை விட கம்மியாக எடுத்துக்கணும் அதே மாதிரி தான் இங்கே ஃபிஃப்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட்னா இந்துக்குள்ள இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே எவ்வளோ வேணால் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா ஓகே எத்தனை டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸ் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸில் நமக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதில் எது எக்கனாமிக்கல் லெவல் அப்படின்றது அதாவது எந்த லெவலில் முந்நூறு முந்நூறுவா ஆர்டர் பண்ணால் நமக்கு வந்து காஸ்ட் கம்மியாகுதா இல்லை இரநூறு பண்ணால் கம்மியாகுதா ஹண்ட்ரட் பண்ணாவா ஃபிஃப்டி பண்ணாவா அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகேவா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அஞ்சு ப்ரைஸ் லெவலுக்கு போட்டுருக்கோம் ஓகே அஞ்சு ப்ரைஸ்ன்றது இது தான் இந்த அஞ்சு ப்ரைஸ்க்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து லெஸ் தேன் ஃபிஃப்டின்றதில் நம்ம ஃபார்ட்டி எடுத்துக்கலாம் அதை மாதிரி ஃபிஃப
ஓகே ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட்டும் நமக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ஆர்டர் சைஸ் இருக்குது ஆர்டரிங் காஸ்ட்டும் இருக்குது ஓகே இப்போ ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் எழுதிட்டோம்னா நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் பாருங்கள் எழுதியாச்சு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தேவைப்படுது அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டியாக ஆர்டர் போட்டால் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் தேவை அப்போ இந்த சி டிவைடட் பை ஏ போட்டோன்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் கிடைச்சிருமா அப்போ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் பாருங்கள் இதை நம்ம ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது தேர்ட்டீன் இது டென் இது ஃபைவ் இது வந்து த்ரீ அண்ட் இதை வந்து டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் பிகாஸ் இது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இது வந்து நம்ம டெசிமலில் வச்சு பண்ண முடியாது அதனால் ரவுண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஆர்டரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகே ஆர்டரிங் காஸ்ட்ன்றது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இன்ட்டு காஸ்ட் பர் ஆர்டர் இது தான் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லையா அப்போ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ஆர்டரிங் காஸ்ட் இங்கே எழுதியிருக்கிறது ஆர்டரிங் காஸ்ட் பர் ஆர்டர் ஓகே இது பர் ஆர்டர் இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் ஆர்டரிங் காஸ்ட் என்ன அதாவது இந்த டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதாவது தேர்ட்டீனுக்குமே ஆர்டரிங் காஸ்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதையும் இதையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் பியும் டியும் எஸ் பாருங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணியாச்சு தேர்ட்டீன் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ இன்ட்டு டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஆர்டரிங் காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் கேரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் கேரிங் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் என்னன்றது நமக்கு தெரியணும் இல்லையா மெட்டீரியல் காஸ்ட் தெரிஞ்சால் தான் நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதில் போடுவோம் ஓகே இப்போ மெட்டீரியல் காஸ்ட் அப்படின்றது என்னென்னா இது தான் ஒரு ஒரு டன்னுக்கும் மெட்டீரியலோட காஸ்ட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ நைன் தௌசண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் எயிட் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஓகே இதுதான் பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இப்போ நம்ம கேரிங் காஸ்ட் போடலாமா கேரிங் காஸ்ட்டோட ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஒன் பை டூ இன்ட்டூ நம்மளோட ஆர்டர்டு ஆர்டர்ட் குவான்டிட்டி எவ்வளவு அப்படின்றத போட்டுட்டு இன்ட்டூ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா எஸ் அப்போ நம்மளோட ஆர்டர் குவான்டிட்டின்றது எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஃபார்ட்டி ஓகே ஃபார்ட்டி அண்ட் இது வந்து ப்ரைஸ் ஓகே அப்போ ஏ இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஓகே ஒன் பை டூ போடுவோம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் ஏ இன்ட்டு எஃப் அதாவது இது தான் ஒவ்வொரு டைம் நம்ம ஆர்டர் பண்ணுறது அப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு இந்த ப்ரைஸ் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எஃப் இன்ட்டு எவ்வளோ கொடுத்துட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இல்லையா எஸ் அதாவது நம்ம என்ன பண்ணோம் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் அதனால தான் இது அப்படியே போட்டுக்கிட்டாச்சு ஏ இன்ட்டு எஃப் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டிவைடட் பை டூ ஏன் டிவைடட் பை டூனா நம்ம ஃபார்முலாவில் ஒன் பை டூ இருக்குது ஓகே அப்போ நம்ம கேரிங் காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகே கேரிங் காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நமக்கு டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்றது இது மூணு சேர்ந்தது என்னென்ன சேர்ந்தது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் ஆர்டரிங் காஸ்ட் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் இப்போ நம்மக்கிட்ட ஆர்டரிங் காஸ்ட் இருக்குது கேரிங் காஸ்ட் இருக்குது பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் கண்டுபிடிக்கலாமா பர்ச்சேஸ் காஸ்ட்ன்றது என்ன ஆனுவல் ரெக்குயர்மெண்ட் இன்டு பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஓகே அப்போ சி இன்டு எஃப் பாருங்கள் வந்துருச்சு இது தான் பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் இப்போ நமக்கு டோட்டல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்ன்றது என்ன நம்மளோட ஆர்டரிங் காஸ்ட் அதாவது இ ப்ளஸ் ஜி ப்ளஸ் ஹெச் இதுதான் டோட்டல் காஸ்ட் ஓகே இ ப்ளஸ் G plus H, ஓகே எல்லாத்துக்கும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது மூணுத்துக்கும் மூணுத்தையும் ஆட் பண்ணி இப்போ எதில் மினிமமாக இருக்குது பாருங்களேன் மினிமமாக இருக்கிறது எது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் லேக் சிக்ஸ்டி நைன் தௌசண்ட்
த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் அபோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரடாக ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம ஆர்டர் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது அப்படின்றதான் இதோட ஆன்சர் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்யூட் யூஓக்யூ இஃப் தேர் ஆர் நோ குவாலிட்டி டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் த ப்ரைஸ் பர் டன் இஸ் ருபீஸ் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிஸ்கவுண்ட்டே கிடையாது ஓகே ஏன்னா பாருங்கள் இதில் வேரீடு இருந்தது இல்லையா ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆர்டர் சைஸ் மாற மாற ப்ரைஸ் மாறிச்சு அது மாதிரி டிஸ்கவுண்ட்டே இல்லாமல் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் ப்ரைஸ் அப்போ அதை வச்சு நீங்கள் இஓக்யூ கண்டுபிடிங்கன்றதான் கொஷின் எஸ் இஓக்யூ ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா ரூட் ஆஃப் டூ ஏபி டிவைடட் பை சி டூ இன்டூ ஏ எவ்வளவு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அண்ட் பின்றது என்ன நம்மளோடது டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பர் ஆர்டர் வலு தானே இல்லையா அண்ட் சின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்டூ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகே எஸ் பாருங்கள் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஓகே எஸ் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா ரூட் ஆஃப் ஃபோர் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஒன் வருது அப்போ இந்த ரூட் எடுத்துட்டோன்னா சிக்ஸ்டி நைன் டன்ஸ் வருது இதுதான் எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஓகே டிஸ்கவுண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி இவ்வளோ தான் ஓகே புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் எஸ் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாடலில் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூ பேஷன் லிசனிங்